أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عليكم السلام تقول لي بركات أتك أنك قلو موليك بيشوي أمر على جنة كوربو تم مده أكتا بيشوي هلو إخاني خيال كورون يا أبون ني فاشت پرسون سنگولر جانتيب سافيكس أرتا شربون أم أتم پروش أك بچون संयुक्त यार व्यवहार बोझ चेष्टा करब जे जिनटा के क्यों व्यवहार करा जाए जेहतु इसेम नहीं आलोचना कर आज के इसेमर अनेकगुलो विषय आलोचनार मध्य थक आज के इसेमर अनेकगुलो जिन थे इसेमर चप्टारटाई हे सब चे गुरुतपूर्ण सब चे सहज फेलर चप्टार्ट तुलनामूलक एक जटिल एस इम्पर्टेंट अतए कुरान दिखे अपनी तक अधिकांश जगह इसेम व्यवहार हो जाए इसेम व्यवहार अधिकांश से इसेम टाइम विभिन्न भाव बोझा दरकार एखे इसेम शेषे नीटा व्यवहार हो फ्रेलर शेषे नीटा व्यवहार है फ्रेलर शेषे इसेम शेषे व्यवहित है या दूट जिन एखे देखार चेष्टा करब एखे देखें बांगल् इंगरेजी अफ मि अथवा माई एट बोझान उत्तम पुरुष एक बचन संयुक्त सर्वनम या नी एट व्यवहार करते हैं इंर व्यवहार एक प्रथम देखी इया इसेम शेषे मजरूर सम्बन्धवाचक संयुक्त सर्वनम हिसाब से आटी हम एक इसेम शेषे आसे अर्थात नाउन शेषे आसे एवं नाउन शेषे ये आसे हलो मजरूर आकारे आसे कि आकारे आसे मजरूर मार्फो शुदुम्रसरावहित है सब पड़े जाए सब पड़े जाए हिसाब से एग्जाम्पलिजिन शील क्या दिन लोक दे प्रश्न तुम्हारा इसलम मानो ना क्या बोले एम एक देश बसबाद करते हैं इसलम मानले मानत तक आल्लाहर जमीन की प्रशस्त छा तुम कि हिजरत करते प्रशस्त बोलेत नई क्षेत्र कर जमीन मूलत बोलामी 
चेस्टा कर खबर जो आना खबर जो आना अथवा जो सेफत आना है अर्थात तरह विशेषण आना है तो हमें ओटा जे लिंगे अर्थात जे जेंडर जे बचने ये से बचने जमन आर्दन एट फैमिन जेंडर आर्दन टा कि फैमिन जेंडर ये यार जन्े जेटा सेफत आना हो सेफत कि वातुन फैमिन जमन इबादुन कय बचन एक बचन ना बहुवचन कारी बुना हो तो आरबा बुन जो दे हो तो कर दी बुना जो दे आर दोनों भोग चुन आरादी जो दे आरादी हो तो तो हो तो वासियात वासियातुन ऐटा हो तो बस बरत सेंट पहले exactly इसे में exactly. 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 तो जो ही फॉर्मेट हो बे आम्र जाने जो चप्पट जगह एक ही रकम थकते होए जेंडर नंबर जेंडर नंबर तीन नंबर हो चें ए आराब नून अथवा आलिफ एवं ता आगे पढ़े आज के आलोचना करब ना कारण अनेकगुल एजेंडा आज है जटिलता आज के जो चाचन आक दिन वोट आलोचना करब ता हमें जो देखल कि देखल दोटो जिन एखे आलोचना कर लम इटा आसार कारण शब्द शेष बर्णना की है कसरा दो नम्बर हो शब्द इया जुक्त हो शब्दार जेंडर एवं तरह नम्बर एवं तरह डेफिनेटिवनेस अर्थात से डेफिनेट और इनडेफिनेट एवं फाइनल से शब्दार एरब जावर्ती हुबह एक ही रकम है हुबह कि एक ही रकम है देखें एखे आल्ला सुबहान तला जो आयत गुरु एगुल सब क्योंकि कुरान के ना सबग एखे आसल दो नम्बर पॉइंट देखें जदि जे शब्दर सुक्त हे शब्द गोलता विशिष्ट है कि विशिष्ट गोलता गोलता लम्बा ते परिणत हो गोलता निजे बोल तो रहमतुन शेषे हरफे माध 
থাকে যেটা আমরা লং ভাওয়েল থাকলে ইয়া সর্বনামটি ফাতাহা যুক্ত হবে এটা খেয়াল রাখবেন ইন্টারেস্টিং যদি আমরা এখানে বললাম যে এখানে কি ছিল তানভিন ছিল যেমন ধরে একটা শব্দ হলো হুদান এখানে কি আছে তানভিন আছে না এখন এই হুদার সাথে তো আপনি যদি ইয়া যোগ করতে চান যে হুদান মানে হেদায়েত আমার হেদায়েত তাহলে কি হবে হুদায়া এখানে তানভিন কই গেল এই বিষয়টা আমরা এখানে আলোচনা করছি যে এর শেষে যদি তানভিন থাকে তানভিন वाला শব্দের সাথে যদি আমাদেরকে আমাদেরকে যদি ইয়া যোগ করতে হয় এই তানভিন যেটা হয়েছে এটা যদি মদের উপরে হয় তানভিন এটা কিসের উপর তানভিন হয়েছে মদের মদের হরফের উপরে না মদের হরফ কয়টা তিনটা ওয়াও আলিফ ইয়া মদের হরফের উপরে যদি তানভিন হয় তাহলে কি হবে সেই মদের হরফটি তখন জবর যুক্ত হয়ে যাবে এতক্ষণ আমরা দেখলাম জের যুক্ত হয়েছে তাহলে একটা কি আমরা ব্যতিক্রম পাচ্ছি যেই শব্দটার সাথে ইয়া যুক্ত হচ্ছে ওই শব্দটার সর্বশেষ বর্ণ যদি মদের হরফ থা হয় মদের হরফ হয় তাহলে তার উপর কি হবে একটা জবর হবে যেমন হুদায়া ফামানিত্তা বা হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন ফামানিত্তা বা হুদায়া ফালা ইয়াযিল্লু ওয়ালা ইয়াশকা কোরআন সূরা তোহা সূরা বাকারাতে আছে ফামানিত্তা বা যে অনুসরণ করলো হুদায়া হুদায়া মানে আমার হেদায়েত তাহলে ইয়াটা এখানে কি হয়ে গেল ইয়া জবর ইয়া হয়ে গেল ওই ইয়াটা হুদাই কিন্তু হুদাই বলতে কষ্ট হবে না আপনার আমার আমাদের যেহেতু কষ্ট হবে যেন আল্লাহ এটা সহজ করে দিলেন রুল ইজ নাও রিফর্মড যে যাতে সহজ করে উচ্চারণ করা হয় কারণ কোরআন আল্লাহ কি করেছেন সহজ করে দিয়েছেন জটিল না এই জন্য এটা হয়ে গেল কি হুদা হারফে যার লাম জেরলি এর সাথে যদি ইয়া যুক্ত হয় তাহলে এর অর্থ আমার হবে এখানে দেখেন যেমন ধরেন আপনি যদি বলেন আমার কলম তাহলে কালামি তাহলে কি কালামি আমার একটা কলম আছে এখন আপনি কি বলেন আই হ্যাভ এ পেন ইংরেজি বললেন কিন্তু আরবি কে বলবেন লি কালামুন লি মানে জন্যে লি মানে কি জন্যে আর ইয়া মানে আমার আমার জন্য একটা কলম আছে লি কালামুন কি হবে লি কালামুন বলেন তো আমার একটা বই আছে লি কিতাবুন লি কিতাবুন আমার একটা চশমা আছে আরবি শব্দ এরকম এটা পড়লে অসাধারণ ভালোবাসে মানে সহজ ল্যাঙ্গুয়েজ ওইটার সাথে ওইটা মিলিয়া একটা শব্দ বানাই দিয়েছে এবং তখন আপনি ওইটা করবেন লি নজরা তখন আপনি ইংরেজিতে বলেন স্প্যাকটাকল গ্লাস ওটা তো অনেকটা মিলে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে গ্লাসের সাথে দেখার সম্পর্ক কি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আরবি হচ্ছে না জ্বর আতন মানে হচ্ছে চশমা তাই না আমার একটা চশমা আছে যাই হোক এখানে আমরা বলছি যে হারফে যার লি এর সাথে যদি ইয়া যুক্ত হয় তখন এর অর্থ হবে কি আমার টুমি অথবা আই হ্যাব যেমন লি আমালি কোরআনে আছে লি আমালি ওয়ালাকুম আমালুকুম লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া ওয়ালিয়া এই যে লি কখনো কখনো জবর যুক্ত হতে পারে যদি তার আগে লামজের লি আসে কখনো কখনো সাকিন হতে পারে মদের হরফ না এটা এটা তো আমরা মদ ওইখানে যেমন হুদান যখন বলি ওইখানে মদ আছে কিন্তু এখানে মদ নাই এটা শুধুমাত্র ইয়া মানে আমার যে ইয়াটা আমরা বললাম তাহলে আমরা এখানে দেখছি লি আমালি লি মানে লি মানে আমার জন্য লি মানে জন্যে আর ইয়া মানে আমার লি মানে জন্যে ইয়া মানে আমার যেমন লিল আলামিন রাহমাতা লিল আলামিন লি মানে তাহলে জন্যে লিল আলামিন জগৎ সমূহের জন্যে তিনি রহমত রাহমাতান লিল আলামিন রাহমাতান অর্থ কি বলেন তো রাহমাতান পার্থক্য আছে না এই অর্থের মধ্যে পার্থক্য রহমত হিসাবে আপনি তো আরবিতে হিসাবে তো এখানে খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে কেউ যদি বলে চ্যালেঞ্জ করে হিসাবে আইলো কোথেকে এইটা হলো এই তানভিন থেকে দুই জবরটা হলো 
হিসাবে মানসুবটা হিসাবে অর্থ দিয়েছে যাই হোক আমরা বলেছিলাম যে এখানে লি মানে হচ্ছে আমার জন্য আমালি আমালি মানে কি আমালি আছে তো হ্যাঁ এটা দিকে তাকাতে হবে আমালি মানে আমার আমল দুইটাই এখানে লি আমালি ওয়ালাকুম আমালুকুম কোরআন কোরআন সবগুলো কোরআনের শব্দ লি আমার জন্য আমালি আমার আমল লি আমালি এবার আরেকটা বলেন তো লি কালামি আমার জন্য আমার কলম লি কিতাবি আমার জন্য আমার কিতাব লি নাজারাতি আমার জন্য আমার চশমা লি রাসি রাসুন মানে কি মাথা রাসুন মানে মাথা রাস রাস এখান থেকে বলা হয় রাইসুল রাইস রাইসুল মুফাসসিরিন রাইসুল মুহাদ্দিসিন হেড এক্স্যাক্টলি এই মাথা মানে তো হেড হেড মানে তো হেড তাই না এখান থেকে হেড হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট রাইস মানে কি নাম আছে রাইসুদ্দিন তাই না এই রাইস মানে হচ্ছে দ্বীনের হেড তিনি দ্বীনের মাথা ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম লি আমালি এর পরে যান তো একটু প্লিজ আচ্ছা এখানে দেখেন যেমন লি আয়াতুন লি মানে তাহলে কি আমার জন্য আর আয়াতুন মানে নিদর্শন আয়াত লি আয়াতুন আমার জন্য একটি নিদর্শন বা আমার জন্য নিদর্শন এটা আমার জন্য নিদর্শন যেটা হজরত মুসা আলী সালাত ওসামের জন্য ইসলাম বলেছেন যে আমার জন্য একটা নিদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত সেটা হচ্ছে আমি যখন লাঠিকে ছেড়ে দেয় তখন সেটা সাপে পরিণত হয় বা এই রকম বিষয় হলো এবার আমরা লি এর ব্যবহার জানলাম মানে ইয়া এর ব্যবহার জানলাম কিসের ব্যবহার জানলাম ইয়া লেট এস সামারাইজ দা ইউজ অফ ইয়া ইয়া এর সামারি আমরা বলছি ইয়া আসে কি বোঝানোর জন্য ইংরেজিতে অফ মি অথবা মাই এটা বোঝানোর জন্য আরবি ভাষায় কি আসে ইয়া আসে ইয়াটা যেই এস এম এর সাথে ইয়া আসে কিসের সাথে এস এম এর সাথে যে এস এম এর সাথে ইয়া আসে ওই এস এম এর সর্বশেষ বর্ণটা কি হয় কাসরা হয় মাথা রাখবেন সর্বশেষ বর্ণটা কি কাসরা হয়ে যায় কাসরা হয়ে যায় এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলেছি কি যেমন যেমন কলামি কিতাবি না ওদের তো পরে কালামি কিতাবি হাসুবি হাসুবি তাই না তারপরে কি মাকতাবি এক্সাক্টলি মাকতাবি মানে মাই টেবল মাকতাবি মানে মকতব যেটা মাই টেবল ওকে এইগুলো আপনি ধরেন এগুলোর ব্যবহার দেখলেন অথবা আপনি মাই কামি সুই আমার শার্ট মাই শার্ট ওকে দুই নম্বর হলো এই ইয়াটা যদি এমন কোন এস এম এর সাথে আসে যে এস এম এর সর্বশেষ বর্ণটা কি ছিল তা গোলতা তাহলে সেটা কি হবে সেটা তখন লম্বা তায়ে পরিণত হয়ে যাবে একটা এক্সাম্পল বলেন তো আপনি দাঁড়াতে হবে হ্যাঁ গোলতাটা লম্বা তায়ে পরিণত হয়ে যাবে এটা বলেন একটা এক্সাম্পল যেমন আয়াতি লম্বা সর্বশেষ বর্ণটা আয়াতুন এটাকে যদি আপনি এটা যদি আপনি ইয়া যুক্ত করতে চান তাহলে কি হবে আয়াতি যেমন রাহমাতুন রাহমা তি গোল টাটা কি হয়ে যাচ্ছে লম্বা তায়ে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে প্লিজ তিন নম্বরে যদি এটা লাম এমন কোন এমন মানে এই 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 ইয়াটা যদি লামের সাথে আসে তাহলে কি হবে তখন অর্থটা কি দাঁড়াবে আমার জন্য তখন অর্থটা দাঁড়াবে কি আমার জন্য টু মি ওর আই হ্যাভ টু মি ওর আই হ্যাভ এটা অর্থ দেবে আমার জন্য আমার জন্য যেমন আমার জন্য একটা কলম আছে আমার জন্য কি কিছু আছে আমার জন্য কি কিছু আছে তাহলে এখানে এই যে কি এটা বুঝে নাকি আলি আলি এই যে লি আ মানে কি লি মানে জন্য সাই উন মানে কিছু আমি বলেছি লিও হতে পারে লিয়াও হতে পারে লিও হতে পারে লিয়াও হতে পারে দুটোই জায়জ যেমন আপনি বলতে পারেন আলিয়া সাই উন আমার জন্য কিছু আছে আলিয়া কালামুন আমার জন্য কি কলম আছে বলেন তো আমার জন্য কি জামা আছে আমার জন্য কি মিষ্টি আছে আলিয়া হালুয়া হালুয়া তো আরবি শব্দ হালুয়া না হালুয়া শব্দটা কি হালুয়া আলিয়া হালুয়া আলিয়া হালুয়া হালুয়া আমার জন্য কি হালুয়া আছে মিষ্টি আছে হ্যাঁ ও মাসা আল্লাহ রাজাক আল্লাহ খায় হ্যাঁ খেয়াল করেছেন বিষয়টা যেমন আপনি যেমন আমরা বললাম যে কোরআনে 
যে একটা আপনাদের কাছে থেকে যাক আমরা যেমন ধরেন বললাম যে লাকম দিন কুমলিয়া দিন এর অর্থ কি তাহলে বলেন তো লাকম দিন কুমলিয়া দিন সবাইকে বলতে হবে লাকম মানে কি লা মানে জন্যে কম মানে তোমাদের লাকম দিন কম এই যে লাকম আমার জন্যে লি অথবা লিয়া আমার জন্যে দিন এটা কিন্তু দিনই মূলত শব্দটা কি দিন এই যে ইয়াটা পড়ে গেছে ভিন্ন কারণে তাহলে দিন এবং ইয়া তার মানে কি আমার দিন দিন মানে কি দিন আর ইয়া মানে আমার আমার জন্য আমার দিন তোমাদের জন্য তোমাদের দিন অত তোমরা তোমাদের দিন চালাও আমি আমাদের দিন আমি আমার দিন চালাবো আমি আমার দিন এটা সুরা কোথায় কা ফেরুন সুরা কা ফেরুনে এই যে লি এর ব্যবহার এখানে আমরা দেখলাম এখন এরপরে আমরা আসি নি এর ব্যবহার লি এবং নি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নি এর ব্যবহারটা আমরা দেখি নি আসে আমরা বলেছি কিসের আগে जाके केंद्र कर सम्पादित है যাকে কেন্দ্র করে কাজটি সম্পাদিত হয় আর ইয়াটা হলো সম্বন্ধ বাসক অর্থাৎ কারো সাথে এটার একটা কি সম্পর্ক তৈরি করে দিয়ে যেমন কালামি আমার কলম সম্পর্ক তৈরি করে দিল কিন্তু মানসুবটা সম্পর্ক তৈরি করে না যাকে কেন্দ্র করে কাজ হলো যেমন এখানে আপনি দেখেন বালাগানি বালাগা লড়ুলা বিকামালেহি পড়েন না ছেলেটা বালেগ হয়েছে মেয়েটা বালেগা হয়েছে বালেগা মানে কি তাইলে পৌঁছা উপনীত হওয়া অর্থাৎ বয়সে উপনীত হওয়া এই জন্য করে বালেগ বালেক মানে কি বয়সে উপনীত হয়েছে এখান থেকে বলা হয় তাবলিক পৌঁছে দেয়া এখান থেকে বলা হয় বাল্লিক মা উনজিলা ইলেখ বাল্লিগু আননি ওয়ালাউ আয়া এখান থেকে বলা হয় বালাগ ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন বালাগুল মানে কি তাইলে পৌঁছানো এখান থেকে বালাগাল রুলা তিনি পৌঁছেছেন কি সম্মানের শ্রেষ্ঠতম জায়গায় বালাগা মানে পৌঁছেছেন বাল্লিক মানে হচ্ছে পৌঁছে দেয়া এখান থেকে আপনি দেখছেন বালাগা তিনি পৌঁছেছেন বা সে পৌঁছেছে বা তা পৌঁছেছে নি আমার কাছে নি মানে আমার নি ইয়া মানেও আমার নি মানেও আমার কিন্তু এখানে যেহেতু নিটা মানসুব এই জন্য মানসুব হওয়ার কারণে এক্সট্রা একটু কি দেয় অর্থ দেয় ওই যে যেমন আমরা বলেছি রাহমাতান মানসুব হওয়ার কি হয়েছে রূপে হিসেবে এইরকম কিছু একটা তে কিছু একটা অর্থ প্রদান করছে তাই না কে অর্থ অর্থ প্রদান করছে এখানেও বালাগানি বালাগানি এর মধ্যে বালাগাটা হচ্ছে ফেল এবং ফাইল বালাগাটা কি ফেল এই যে বালাগা বালাগা তার মানে এখানে কি হলো সে এই সেটা কি ফাইল সেটা ফাইল যিনি কাজটি করেছেন পৌঁছেছে সে পৌঁছেছে এই যে সে অথবা তা এটি হলো ফাইল যিনি কাজটি করেছেন আর পৌঁছেছে কে কাজ পৌঁছেছেটা হলো পৌঁছেছেনটা হলো কাজ তাহলে এর মধ্যে ফেলও রইল ফাইলও রইল বালাগার মধ্যে আর এই নিটা হলো কি মাফরুল আরবি ভাষায় সেন্টেন্স তৈরি হয় মুক্তাদা এবং খবর দিয়ে জুমলা এসমিয়া জুমলায় ফেলিয়া কি দিয়ে তৈরি হয় ফেল ফাইল এবং মাফরুল ফেল ফাইল মাফরুল ফেল ফাইল মাফরুল ফেল ফাইল মাফরুল ফেল ফাইল মাফরুল আমরা গত ক্লাসে এটা আমরা বলেছিলাম যে কোন একটা বাক্য তৈরি হয় কি কি দিয়ে মুক্তাদা এবং খবর এটা দিয়ে আরবি ভাষা এই শুধুমাত্র নাউন দিয়েও বাক্য তৈরি করতে পারা যায় কিন্তু অন্য কোন ভাষায় শুধুমাত্র নাউন দিয়ে অর্থাৎ কোন এস এম দিয়ে শুধুমাত্র বাক্য তৈরি করা যায় না যাই হোক আমরা বলেছিলাম যদি এটা জুমলা এসমিয়া মানে নমিনাল নামবাচক যদি এটা বাক্য হয় আজ আমরা এটা আজকে আলোচনা করব না আগামী ক্লাসে এই বাক্যের গঠনের উপর বিস্তারিত আলোচনা হবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নামবাচক বাক্য যদি হয় তাহলে প্রথমটাকে বলা হয় মুক্তাদা প্রথমটাকে কি বলে মুক্তাদা দ্বিতীয়টাকে বলা হয় খবর অর্থাৎ যেটা দিয়ে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে কি মুক্তাদা এটাকে বলে মুক্তাদা যেটি দিয়ে শুরু হয়েছে যেমন আমরা বলেছিলাম যে জায়েদুন কা এমুন অথবা মোহাম্মদুর রাসুল 
মুহাম্মদ সম্পর্কে বলা হলো তিনি কি আল্লাহর রাসূল তাহলে মুহাম্মদ মুবতাদা যার ব্যাপারে বলা হয়েছে তিনি কি মুবতাদা আর তার ব্যাপারে কি বলা হলো খবরটা কি এখানে তার ব্যাপারে কি খবর খবরটা হলো রাসূলুল্লাহ তিনি আল্লাহর রাসূল এটা হলো খবর এখন যেমন ধরেন আমরা যদি এইটাকে বলি যে জাআ মুহাম্মাদুন রাসূলান জাআ মুহাম্মাদুন রাসূলান একই কথা দেখেন জাআ মানে এখানে ফেল এসেছে ফেল আর মুহাম্মাদুন কি ফাইল যিনি কাস্তি করেছেন এসেছেন কে মুহাম্মাদুন এই জন্য মুহাম্মাদুন হয়েছে নালে মুহাম্মাদান হতো মারফু মানে হচ্ছে যিনি কাস্তি করেন যিনি কাস্তি করেন আর মানসুব মানে যাকে কেন্দ্র করে কাস্তি হয়েছে অথবা ওনাকে কেন্দ্র করে যে কাস্তি হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে যে কাস্তি হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে কি কাজ হয়েছে যেমন রাসূলান আর তাকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে তাহলে যা মুহাম্মাদুন মুহাম্মদ এসেছে রাসূলান মানে কি রাসূল হিসেবে এক্স্যাক্টলি রাসূল হিসেবে তিনি আমাদের কাছে এসেছেন এই যে হিসেবে তার মানে তাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তিনি কাস্তি করেছেন কি হিসাবে তিনি কাস্তি করেছেন রাসূল হিসাবে কাস্তি করেছেন অতএব তাকে কেন্দ্র করে কোন একটি কাজ সম্পাদিত হওয়া অথবা তিনি যেই কাস্তি করা তিনি যে কাস্তি করেছেন কোন ব্যক্তি তিনি করেছেন কাস্তি তিনি হলো ফাইল করেছেন হচ্ছে ফেল কাস্তি হচ্ছে মাফউল ফেল ফাইল মাফউল এই যে আমরা বললাম এই যে এই মাফউল এই যে বললাম মাফউল ফাইল এবং মাফউল এটাই হলো মূলত এই যে মুবতাদা এবং খবর ফাইল এবং মাফউল কি মুবতাদা খবর কারণ এই ব্যক্তিকে নিয়ে কাজটা শুরু হয়েছে এবং তাকে নিয়ে এই খবরটা দেয়া হলো যে তিনি রাসূল হিসেবে এসেছেন এই খবরটা তাকে দেয়া হলো যাক এটা আমাদের জন্য এই পর্যায়ে আমরা এটা নিয়ে বেশি আলোচনা করব না আমরা বলছিলাম ফেল ফাইল মিলে মুবতাদা না বটে কিন্তু কিন্তু এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু মুবতাদা এক্স্যাক্টলি ইকুইভ্যালেন্ট টু মুবতাদা ইকুইভ্যালেন্ট টু মুবতাদা এখন আসেন যে বালাগানি তার মানে হচ্ছে আমার কাছে পৌঁছেছে বালাগানি মানে কি আমার কাছে পৌঁছে এরপর দেখেন আমার তা নি আমার তা মানে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন তুমি নির্দেশ দিয়েছ আনি মানে কি নি মানে আমাকে নি মানে আমাকে বালাগানি আমাকে আমার তানি আমাকে তাহলে আমাকে তুমি বা আপনি নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে তুমি বা আপনি নির্দেশ দিয়েছেন এখন দেখেন কোরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বহু জায়গায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে ভয় করার কথা বলেছেন তিনি বলেছেন ওয়া ইয়ায়া ফাত্তাকুন ওয়া ইয়ায়া ফারহাবুন ওয়া ইয়ায়া ফাত্তাকুন ওয়া ইয়ায়া ফারহাবুন এরকম বহু জায়গায় কোরআনে দেখবেন আপনি ফাত্তাকুন এই যে ফা ইত্তাকুন এই নুন যের নি ফাত্তাকুন আপনি জানেন যে যেটা আদেশ সূচক নির্দেশ সূচক ওইখানে কিন্তু নুন থাকে না নির্দেশ সূচক শব্দে কি থাকে না নুন থাকে এটা আমরা আজকে কোন একটা জায়গায় এটা আলোচনা আছে নির্দেশ সূচক শব্দে নুন থাকবে না তাহলে এখানে এই নুনটা কি এই নুনটা মূলত নুন ইয়াজের নি এই নুনটা মূলত কি নুন ইয়াজের নি কিন্তু এই নুনটা পড়ে যায় কখন যদি ফেলটা কারণ এটা তো ফেলের সাথে ব্যবহৃত হয় ফেলটা যদি আদেশ সূচক হয় তাহলে তার নুনের ইয়াটা পড়ে যায় শুধুমাত্র নুনটা থাকে আমর বাচক যদি হয় নির্দেশ বাচক যদি হয় অর্থাৎ এটা যদি আপনার আপনার এটা যদি ইয়ে হয় কি বলে অর্ডার অর্ডার জাতীয় যদি হয় তাইলে সেখানে কি হবে সর্বশেষের যে ইয়াটা ইয়াটা পড়ে যাবে যেমন এখানে আমরা দেখেছিলাম যে উজি বুদাওয়াতি এর আগে আমরা বলেন যেমন ফাত্তাকুনি তোমরা কি করো ফাত্তাকুন মানে ফা তাহলে এত্তাকু তোমরা ভয় পাও নি মানে আমাকে আবার আরেক জায়গায় দেখবেন ফারহাবুন এই যে নুন এখানে মূলত একটা আলিফ ছিল আলিফটা পড়ে গেছে ফা তাহলে এর হাবু তোমরা ভয় পাও নুন ইয়াজের নি আমাকে তোমরা কি করো আমাকে ভয় পাও এই জায়গায় আমরা সেই বিষয়টি পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে দেখব কখনো নুন যের নি এর শেষের ইয়াটি পড়ে গিয়ে কেবলমাত্র কাঁচরা বিশিষ্ট নুন যের নি থাকে এই যেখানে বললাম ফাত্তাকুনি ফারহাবুনি তাই না এটা শুধুমাত্র থাকে যেমন উদাহরণ উজিবু আমি জবাব দেই উজিবু মানে কি জবাব শব্দটা থেকে আপনি বুঝতে পারছেন উজিবু আমি জবাব দেই কিসের জবাব দেই দাওয়াতা দাওয়াত মানে কি এই যে দাওয়াত খাই হুজুরেরা সেই দাওয়াত নাকি দাওয়াত মানে মূলত কি প্রার্থনা আহ্বান দাওয়াত মানে কি 
মূলত আহ্বান প্রার্থনা কার প্রার্থনা আর দায় যিনি আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দেন তাকে কি বলে দায়ী বলে না এই যে সেই দায়ী এই দায়ীর দাওয়াতে আমি কি করি জবাব দেই ইজা মানে যখন ইজা মানে যখন ইজা জা আ নাসরুল্লাহ ওয়াল ফাত ইজা মানে কি জা মানে এই কিছু কোন আগে পড়লাম জা মানে এসেছে নাসরুন মানে কি সাহায্য আল্লাহই আল্লাহর নাসরুল্লাহ মানে আল্লাহর সাহায্য ওয়া এবং আল ফাতহ ফাতহ মানে বিজয় ফাতহ মক্কা মানে কি ফাতহ মক্কা মানে মক্কা বিজয় এই যে ফাত তাইলে যখন আসবে আল্লাহর বিজয় এবং আল্লাহর সাহায্য এবং আল্লাহর আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় যখন আসবে ইজা জা নাসরুল্লাহ আল ফাতহ তাইলে এখানে ইজা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইজা যখন দা সে ডাকে নি এই যে নুন যে নি মানে আমাকে যখন সে আমাকে ডাকে তাহলে আমরা দেখছি যে কখনো কখনো এটা পড়ে যায় আমরা একটা एग्जांपल বললাম আদেশ সূচক যখন হয় তখন পড়ে যায় আবার সাধারণত এমনিতেও ইজা বা এই জাতীয় শব্দের সাথে যখন যুক্ত হয় তখনও কি এটা পড়ে যায় যেমন লাকুম দীনুকুম তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম ওয়া লিয়া আমার জন্য দীনি এই যে নুন জেরনি এখানে কি ছিল আসলে মূলত একটা ইয়া ছিল আমার ধর্ম আমার ধর্ম তোমাদের জন্য তোমার ধর্ম আমার জন্য আমার ধর্ম আর একটু নিচে যান প্লিজ এখান দেখেন হরফে জারেও সংযুক্ত জমির কারণে পরিবর্তন করতে পারে হরফে জারে এও যদি এই রকম সংযুক্ত জমির যদি হয় যে জমিটা ইয়া এর কথা আমরা বলেছি নি না নি শুধুমাত্র ভার্বের সাথে কিন্তু হরফে জারেও কখনো কখনো এই জমিরটা ইয়া জমিরটা যখন আসে তখন এটার মধ্যে কিছু পরিবর্তন হতে পারে যেমন ধরেন ইলা এবং আলা এর সাথে যদি ইয়া যুক্ত হয় তাহলে এটা হবে ইলাইয়া আলাইয়া ইলাইয়া এবং আলাইয়া মূলত শব্দ হতো ইলা তাহলে এখানে ইলাইয়া কেন হলো কারণ এখানে কয়টা ইয়া আছে এই যে আরেকটা ইয়া আছে যেমন আমার দিকে এখন আপনি বলবেন না ইংরেজিতে আমার দিকে তো বলতে হবে টু মি তো আমার আমার আর বি কই আমার মানে ইয়া না আমার তাইলে এর সাথে ইলা ইয়া হতে হবে ইলা ইয়া করতে আপনার জন্য কষ্ট পড়তে কষ্টের জন্য আল্লাহ এটাকে বানাই দিলেন কি ইলা ইয়া যেমন আমার উপর এটা দায়িত্ব আলা মানে উপরে আলা মানে কি উপর আর আমার উপর তাহলে কি হবে আলা ইয়া আলা ইয়া যেমন ধরেন আমার উপর নামাজ পড়ার দায়িত্ব আছে তাহলে আমি বলবো আলা ইয়া সলাতুন আলা ইয়া সলাতুন আমার কোরআন তেলাওয়াতের দায়িত্ব আছে তাহলে কি বলবো আলা ইয়া তেলাওয়াতুল আমার অতপর ইলাইয়া আমার रुजु भाषा रुजु से रुजु मारजु मान मार जा मान हम फिर जावा कम तुम तुम्हारे फिर जावा परवर्ती দিকেই আমার দিকে কে বলছেন কথা মানুষ কোন দিকে ফিরে যাবে আল্লাহর কাছে মানুষ ফিরে যাবে আল্লাহর দিকে জন্য ইলাইয়া হ্যাঁ কোরআন ওই যে উহিয়া উহিয়াটা হচ্ছে ফেল এমন ফেল যেটাকে ফেল মাজহুল বলে অর্থাৎ প্যাসিভ ভার্ব প্যাসিভ ভার্ব যেমন ধরেন আপনি বলেন যে আমি আপেলটি খেয়েছি তাহলে এখন কি হবে দ্য অ্যাপল ইজ ইটেন দ্য অ্যাপল ইজ ইটেন ওইটা অ্যাপলটাই আমি যে অথবা হাজবেন্ড এটেন অথবা আমি বলছিলাম আই এইট দ্য অ্যাপল আমি সেখানে আছে এখন ওইখানে আমি কি উজ্জ্ব এই জন্য উজ্জ্ব আমি হয়ে গেল কিন্তু অ্যাপলটা কি ওইখানে সাবজেক্ট হয়ে গেল এখানেও হাজল কোরআন ওটা সাবজেক্ট 
আল্লাহ বলতেন যে আল্লাহ কোরআন ওহি করেছেন এখন তো আল্লাহ এখানে উজ্জ্ব সেজন্য বলা হয়েছে কোরআন তো ওহি করা হয়েছে যেহেতু কোরআন এখানে সাবজেক্ট মূল কোরআন এখানে ফাইল घुमाइले कम चलो दाड़ा कैम थे दाड़ाना लोक मिलद कैम कर अमेरिका थे असाधारण दो शब्दीपर <laughs> असाधारण जन्म होलित्तु मानी जन्म होलिदुरु मान सन्तान ऐले और वालेद मान बाबा जिन्हें जन्म दें तरह नाम हलो वालेद एक ही शब्द जन्म दें नाई जन्म नहीं तक ओ जो इखाने ओ हिया 
প্রথমটার উপর পেশ এখানে প্রথমটার উপর পেশ এটা মানে কি এটা অ্যাকটিভ ফর্ম না প্যাসিভ ফর্ম ওয়ালাম ইউলাদ এন্ড হি ওয়াজ নট হি ইজ নট বিগোটেন হি ইজ নট বর্ন হি ইজ নট গিভেন এনি বার্থ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি প্যাসিভ আকারে তাইলে ইয়ামা যেদিন উলিত্তু আমার জন্ম হয়েছে ওয়ালাত তো মানে আমি জন্ম দিয়েছি আর উলিত্ত মানে আমাকে জন্ম দিয়েছে যেই দিন আমাকে জন্ম দিয়েছে ওই দিন আমার উপর কি সালাম এটা হজরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওই যে লোকেরা যখন গিফট অফ দা মেজাই আপনারা পড়েছিলেন নাকি হ্যাঁ গিফট অফ দা মেজাই আমরা এটা ইন্টারমিডিয়েট না ডিগ্রিতে পড়েছি আমার মনে নাই গিফট অফ দা মেজাই তার জন্ম হওয়ার পরে ওই যে খেজুর গাছের নিচে তিন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসেছিল তিন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসে তার সাথে কথোপকথন করেছে এই যে এটা মিথ্যা বক্তব্য এরকম ব্যাপার নাই খেজুর গাছের নিচে তার জন্ম হয়েছে কত তো কোরআনে আছে তাই না কার খেজুর তোমার কাছে এসে পড়বে তাই না এটা সেখানে আল্লাহ সুবহান বলেছেন যাক আমরা বললাম তাহলে ইলা এবং আলা এর সাথে ইয়া যুক্ত হলে কি হবে ইলাইয়া আলাইয়া একটু ইয়ে হতে হবে অ্যাক্টিভ হতে হবে ইলা এবং আলাইয়ের সাথে যুক্ত হলে কি হবে ইলাইয়া এবং আলাইয়া অনেকগুলো উদাহরণ আমরা দেখলাম মিন এবং আন এর সাথে যদি ইয়াটি যুক্ত হয় তাহলে ইয়াটি তাজদিদ যুক্ত হবে একটু ইন্টারেস্টিং ওইখানে বললাম ইলা এবং আলা এখানে মিন এবং আন এর সাথে যখন এই ইয়াটি যুক্ত হবে তখন ওই ইয়ের আগের বর্ণটি তাজিদ যুক্ত হবে যেমন ধরেন মিননি আননি মিননি আননি মূলত শব্দটা কি মূলত শব্দটা হচ্ছে মিন মূলত শব্দটা মিন এবং আন এই মিন এর সাথে ইয়া যুক্ত হওয়ার কারণে কারণ এটা তো সাকিন এখন এটা কেমনি উচ্চারণ করবে এর জন্য এখানে কি হলো ইয়া এখন এটাকে এটাকে মিনি তো পড়া যায় না মিনি পড়তে আরো কষ্ট এই জন্য হয়ে গেল কি সম্পর্কে ইয়া মানে আমার আমার সম্পর্কে এই যে আননি এখন আসেন কোরআনে ফাতা কব্বাল মিননি আপনি যখন বলেন আল্লাহ তুমি কি করো আমার কাছ থেকে কিসের সমন্বয় তৈরি হলো তাহলে মিন এবং ইয়া ফাইন মিন এবং ইয়া মিননি আমার পক্ষ থেকে ইন্না কা ইন্না মানে নিশ্চয় কা মানে আপনি কা মানে নিশ্চয় আপনি আপনি কি আনতা মানে আপনি নিশ্চয় আপনি আপনি জোর দেয়া হলো এক্সাক্টলি আপনি কি সামিউন সামিউন মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় শ্রোতা সামাউন মানে হচ্ছে সোনা সামাউন মানে কি সোনা এই জন্য সামাউন মানে হচ্ছে কান হ্যাঁ না সামা মানে আকাশ সামাউন মানে আকাশ হ্যাঁ আসামা এক্সাক্টলি ওই যে ইন্নাসামা ওই যে আসামাউন আপনি সর্বশ্রোতা সবচেয়ে বেশি আপনি শুনেন আল আলিম আলিম কি থেকে এসছে এলেম থেকে মানে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী যার সবচেয়ে বেশি জ্ঞান আছে আপনি আমাকে আমার কাছ থেকে কবর করুন এখানে দেখেন ফামান তাবে আনি ফা ইন্নাহু মিননি ফা তাহলে মান যে মান মানে কি যে সে মান এগুলো আমরা পড়ে এসেছি কে যে সে ফা তাহলে ফা মানে তাহলে অতঃপর এই যে ফা তাহলে অতঃপর এই ফা এটা হাজার হাজার বার এসে অতঃপর এটা খেয়াল রাখবেন ফা মানে কি অতঃপর ফা সাল্লি ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে ফা দিয়ে কখনো কখনো সেজন্য আমরা দেখছি ফা তাহলে মান যে 
তাবিয়া নি এখানে নি এর ব্যবহার আমরা দেখলাম তাবিয়া মানে কি অনুসরণ করা এত্তেবা করে না তাবেদারি করে না মানুষ তাবেদারি করে কিনা এই যে তাবেদারি এই যে তাবেয়া তাবেদারি এখান থেকে বলে তাবে তাবেইন এখান থেকে বলে কি তাবেইন তাবে তাবেইন তাবের মানে যিনি তাবে করেন যিনি অনুসরণ করেন সাহাবীদের এখান থেকে বলা হয় এত্তেবা এখান থেকে বলা হয় কি এত্তেবা তাবেয়ার মধ্যে শব্দ কম এবং এত্তেবার মধ্যে শব্দ কি বেশি এত্তেবা বলতে আর একটু বড় না শব্দ কিন্তু দুইটা এক জায়গা থেকে মূল শব্দ একই তাবেয়া কিন্তু এত্তেবার মধ্যে শব্দ যেহেতু বেশি কাজও বেশি এটা হচ্ছে আরবি ভাষার মর্যাদা সৌন্দর্য বর্ণ যত বাড়বে অর্থ তত বাড়বে বর্ণ যত কম অর্থ তত কম যেমন তাবে আমান হচ্ছে বড় বড় জিনিসের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা আর এত্তেবা মানে হচ্ছে ছোট ছোট জিনিসের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা এই জন্য রাসুল ইসলামের কি তাবেদারি আমরা করি না এত্তেবা করি এত্তেবা করি এত্তেবা মানে হচ্ছে তার পায়ের উপর পা রেখে চলা এটাকে বলে এত্তেবা কোটে নাটি জিনিসে আর তাবে আমান হচ্ছে বড় বড় ইস্যুতে অনুসরণ যেমন ধরুন তাওহিদের ব্যাপারে অনুসরণ করলাম নামাজের ব্যাপারে অনুসরণ করলাম আমরা শুধু তাই না আমরা ইভেন দাঁত কিভাবে মাসবো সেটাও তার রাসুলকে আল্লাহর রাসুলকে আমরা অনুসরণ করি এটাকে বলা হয় কি এত্তেবা মনে রাখবেন না এটা ছোট বিষয় না তো এটা আল্লাহ এই জন্য তার রাসুলের ব্যাপারে বলেছেন এত্তেবা করো ক্ষুদ্র কোন ইস্যু বলতেই নাই ইস্যু ক্ষুদ্র কি ইস্যু আর রাসুলের সাথে সম্পর্কিত ইস্যুটা এর সাথে ক্ষুদ্র এবং বড় কি আছে রাসুলের অনুসরণের ইস্যু এটা হ্যাঁ সেখানে বিভিন্ন কারণে হেকমতের বিভিন্ন ব্যাপার আছে সেটা একটা ভিন্ন বিষয় সেটা আমরা আলোচনা করছি না এখানে ফা তাহলে যে আমার অনুসরণ করব ফা তাহলে ফা মানে কি তাহলে ইন না নিশ্চয়ই হু সে মিন্নি এই যে মিন্নি পাওয়া গেল মিন্নি মানে কি আমার পক্ষ হতে তার মানে যে আল্লাহ সুবহানু বলছেন যে তোমাদের এবার ওই যে আদম এবং হাওয়াকে পৃথিবীতে পাঠানোর পরে বললেন আল্লাহ যে তো আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কি আসবে হেদায়ত আসবে হেদায়ত আসবে এই হেদায়ত যে অনুসরণ করবে ফামান তবে আনি ওই হেদায়তের ক্ষেত্রে যে আমাকে অনুসরণ করবে সেই আমার অন্তর্ভুক্ত ওমান আসানি আর যে আমার অনুসরণ করবে না অথবা এই ঘটনা হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম এবং এটাও জুলকানান আলাই সাল্লাত সাল্লাম সম্পর্কে এই আলোচনা আছে এরপর আপনি দেখেন মা আগনা আননি মালিয়া মা আগনা আননি মা মানে না মা মানে কি না মায়ের অনেকগুলো অর্থ আছে আমরা এটা আজকেও একটা ক্লাস আমাদের এটা দেখবো ইনশাল্লাহ মা না আগনা আগনা গনি গনি থেকে এসছে গানি মানে ধনি গানি মানে কি ধনি মা আগনা মানে আমার থেকে আমার থেকে ধন সম্পদ কোন ধরনের বিপদ আপদ দূর করতে পারবে না এইটাকে আগনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এখানে মূল শব্দ হচ্ছে আননি আন মানে কি আননি মানে কি বলেন তো আননি আমার থেকে বা আমার সম্পর্কে আমার সম্পর্কে আমার সম্পর্কে কোন উপকারে আসবে নাকি মালিয়া কোন সম্পদ মালিয়া মানে কি মাল মালিয়া শব্দটি মূলত মালি মালি মানে কি আমার সম্পদ এক্সাক্টলি মালি মানে আমার সম্পদ আমার সম্পদ আমার কোন উপকারে আসবে না হালাকা হালাকা মানে কি হালাকু খানের নাম শুনেছেন হ্যাঁ হালাকু খান এই যে হালাকু হালাকু মানে কি বিনাশ ও যেহেতু সব বিনাশ করেছে ওর নামও হালাকু সবকিছু আমরা বাংলা বলি সব হালাক হয়ে গিয়েছে হালাক মানে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এই হালাক মানে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আননি আমার থেকে ওটা হালাকা ওইটাই তো বললাম হালক এই যে হালাকা এটা হচ্ছে হালাকা হালাকুর মানে হচ্ছে গোল হয়ে বসা হালাকুর মানে কি গোল হয়ে বসা এখান থেকে বলা হালাকা এটা হচ্ছে হালাম কফ আর এটা হচ্ছে হালাকা এটা হচ্ছে হা এটা হচ্ছে হা এটা হচ্ছে কফ এটা হচ্ছে কাফ 
এইটা একটু চেঞ্জ হলে কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে এজন্য কোন হালাকা কিসের এটাও দেখতে হবে এটা কি হালাকা নাকি হালাকা তাই না আননি সুলতানিয়া সুলতান মানে কি সাম্রাজ্য ক্ষমতা সুলতান মানে হচ্ছে ক্ষমতা অতএব আমার ক্ষমতা আজ শেষ কবে এটা বলবে কেয়ামতের দিন যেদিন বিচার হবে সেদিন লোকের বলা আরে সবই তো শেষ আমার তো আজকে কিছুই নাই এরপরে একটু স্লাইডটাতে জানতো তাহলে এখানে আমরা দুটো জিনিস দেখলাম একটা জিনিস হলো কি ইলা এবং আলা আর মিন এবং আন মিন এবং আন ইলা এবং আলার মধ্যে কি হবে আলাইয়া ইলাইয়া আলাইয়া আননি মিননি আননি ইলাইয়া ইলাইয়া আলাইয়া ইলাইয়া আলাইয়া এই চ্যাপ্টার আমরা ক্লোজ করছি চ্যাপ্টার ক্লোজ এর আগে আপনারা বলেন তো তাহলে ইয়া এবং নি এই দুটোর মধ্যে মূল পার্থক্য কি ফাইন নুই ফেয়ার ইজ এ গ্রেট এই ধরুন হাজার হাজার শব্দ কিন্তু জানা হয়ে গেল আমাদের এর মাধ্যমে ঠিক আছে আর আমরা আরেকটা জিনিস যেটা মৌলিক বলেছিলাম নি এর ইয়াটা কখনো কখনো কি উজ্জ থাকতে পারে মাহজুফ বলে এটাকে আরবি ভাষায় কি থাকতে পারে মাহজুফ একটু বলেন না শব্দটা কি মাহজুফ কি থাকতে পারে মাহজুফ একটু আরবি টার্ম গুলো আমরা শিখলাম হজফ থেকে হজফ মানে কি উজ্জ হজফ মানে উজ্জ সেখান থেকে মাহজুফ এটা উজ্জ থাকবে কখনো কখনো যেমন এখানে আমরা উজ্জ দেখলাম এখানে কিছু ভোকাবুলারি আছে এগুলো আপনাদের জানা খুবই জরুরি আমরা ইন অর্ডার টু ডেভেলপ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি কোরআন ইবনুন মানে কি বলেন তো এখন আযান দেন তো না ইবনুন মানে কি এজন আব্দুল্লাহ ইবনে খালিদ ইবনু ওমর ইবনে ইবনে মানে ছেলে এর বহন হচ্ছে আবনা অথবা বানুন ওয়ালি আল্লাহর ওলি বলি না আমরা অনেকেরে ওলি ওলি মানে কি বন্ধু আবার ওলির অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যায় না ওলি মানে কি অভিভাবক তাহলে ওলি শব্দটির দুটো অর্থই আছে আল্লাহ আল্লাহ ইমানদারদের বন্ধু এবং আল্লাহ ইমানদারদের অভিভাবক আল্লাহ যে বলেছেন কাফেরদেরকে তোমরা ওলি হিসেবে গ্রহণ করো না এখানে ওলি মানে কি বন্ধু এবং অভিভাবক দুটোই যে আপনার অভিভাবক তো মুসলমানের অভিভাবক তো একজন অমুসলিম কিভাবে হয় কি হাউ কাম যে সে আমার পরামর্শ দেবে আমি কিভাবে আমার সবকিছু চালাবো এটা কিভাবে সম্ভব এটা হতে পারে না এটা ইমানদারের কখনো ক্যারেক্টারিস্টিক হতে পারে না করেন আল্লাহ সে কথা বলেছেন খালেদ হ্যাঁ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ খালেদ মানে কি চিরস্থায়ী কোরআনে বহু জায়গা আছে না খালেদিন ফিহা খালেদুন তাই না খালেদুন মানে চিরস্থায়ী খালেদুন মানে কি চিরস্থায়ী এক বছর হচ্ছে খালেদ বহু বছর কি খালেদুন সালেহ সালেহুন সালেহুন মানে কি সৎ নেককার দিনদার তাকে বলা হয় সালেহ এখানে বলে আমলে সালেহ এই যে মানে নেক আমল সেটার বহু বছর হচ্ছে সোয়ালে এখন নেয়ামত তো আপনি জানেন এখন মানে কি ভাই আখি মানে কি ভাই এখন থেকে আপনি ব্রাদার শব্দটা বাদ দিয়ে ইয়া আখি ইয়া আখি ইয়া আখি হে আমার ভাই ইয়া মানে হে আখি মানে মাই ব্রাদার আখির মধ্যে কি আছে ইয়া আছে এই যে পায়ে গেছেন আপনার এই যে আখির মধ্যে ইয়া আছে মানে মাই ব্রাদার তাই না আমার ভাই এ আখি আখন এর বহবচন এখওয়ান এর বহবচন এখওয়াতুন এখওয়াতুন এবং এখওয়ান এখওয়ান মানে কি ব্রাদার্স ওকে রব্বুন আপনি জানেন এর বহবচন হচ্ছে আরবাব রব্বুন এর বহবচন কি হ্যাঁ হয় কোরআনে আছে তো যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম ওই যে ইয়েতে যখন আপনার কারাগারে কারাগারে ওই যে দুই বন্দি তার কাছে গেল ওই দুই বন্দির কাছে ওইখানে তিনি দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন তোমরা পূজা করো এই মূর্তি ওই সেই ইত্যাদি সেই সেন্সে আর কি তোমরা যেহেতু কিছু পূজা করো এগুলো কি সত্য নাকি আমিল্লাহিল ওয়াহিদুল কর নাকি একজন আল্লাহর মহাপ্রমশালী ফলে আরবাবুন ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ব্যাপারে বললেন এই যে আরবাবান তারা তাদের পাদ্রীদেরকে আল্লাহর বাহিরে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে কোরআনে আরবাব সদরি এখানে যত শব্দ আছে এক বচন হোক বহু বচন হোক বহু জায়গায় কিন্তু আমরা বহু বচন দিই না কারণ ওটা বহু বচন করেন নাই যথেষ্ট 
জারাম মানে কি হাসাব মানে কি এনাফ হাসাব মানে এনাফ যেমন আমরা বলি কোরআনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলে হাসবুন আল্লাহু হাসবুন আল্লাহ মানে কি হাসবুন মানে যথেষ্ট হাসবুন মানে কি এখানে যথেষ্ট হাসবুন আমাদের জন্য যথেষ্ট আল্লাহ হাসবুন আল্লাহ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ওয়া এবং নিয়ামা মানে উত্তম নিয়ামা মানে কি নিয়ামত থেকে এসে খেয়াল রাখবেন নিয়ামা মানে উত্তম হাসবুন আল্লাহ ওয়া নিয়ামাল ওয়াকিল উকিল হিসাবে উকিল যে আপনারা উকিল ধরে নেই উকিল আর কি উকিল হিসাবে অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই কি যথেষ্ট হাসবুন আল্লাহ ওয়া নিয়ামাল ওয়াকিল না নিসাব আবার ভিন্ন জিনিস না হিসাব আর নিসাব একটা ভিন্ন জিনিস নিসাব আমরা বলবো নিসাব আসে মানে হচ্ছে আমরা যে ইয়ে করি না যেটাকে মানে ইয়ে করে দেই না আলাদা 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 করে দেই যেটা এটাকে বলা হয় নিসাব না মানে এটা একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট এটাকে বলা হয় নিসাব যেমন জাকাতের একটা নিসাব হয় না ওটা ওটা একটা ভিন্ন জিনিস নিসাব আর হিসাব এক জিনিস না এর হচ্ছে কারিবুন মানে কি পড়লাম এর মনে বলেন তো সন্নিকটে নিকটবর্তী মন আপনি বলতে হবে তো কারিবুন মানে কি নিকটে সামিয়ান মানে কি বলেছি শ্রোতা হায়াতুল বারি জীবন একটু নিচে তারপরে অনুশীলন এখানে কিছু এক্সারসাইজ আছে এক্সারসাইজগুলো একটু 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 যাই তো বলেন তো আচ্ছা আজাবি মানে কি আমার আমার আজাব লা শাদিদ লা মানে অবশ্যই লা মানে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন লা মানে অবশ্যই লি মানে জন্যে লি মানে জন্যে লা মানে অবশ্যই শাদিদুন মানে কি কঠোর কঠোর ওকে তারপরে কি রব্বি আমার রব রাহিমুন দয়ালু আমার রব দয়ালু রব্বি রাহিম এটা কোরআনে এসছে ওই যে আয়াতের এটা রেফারেন্স দেয়া আছে কোন আয়াতে এই প্রথমটা হলো সূরা নাম্বার দ্বিতীয় হচ্ছে আয়াত নাম্বার তারপরে রব্বি করিব আমার রব নিকটে ওয়ালি আল্লাহ ওয়ালি আল্লাহ ওয়ালি ইয়াতে এখানে কি কি আকারে আছে আমার অভিভাবক একজাক্টলি এই যে ইয়া জবর ইয়া আমার ছেলে মিন মানে অন্তর্ভুক্ত হতে থেকে আহালি মানে কি আহাল মানে পরিবার একজাক্টলি বংশ পরিবার আহাল আর ইয়া মানে আমার আমার পরিবার আমার বংশের অন্তর্ভুক্ত কে বলেছেন এই কথা আমার ছেলে তো আমার পরিবারের অন্ত আপনি বলেছেন আমার পরিবারকে ধ্বংস করবেন না তখন আল্লাহ কি বলেছেন from your family member he is not a member of your family innahu amalun ghairu saleh tar amal ki saleh na ghairu saleh betito tar amal hocche saleh na ortho tar amal to bod bod amal er odhikari bod amal er odhikari chele apnar poribar antarbukto hotei pare na tai na e hocche sei tar pore dekhen azabi huwa al azabul alim azabi mani amar shasti huwa mani ta huwa mani ta kon ta amar shasti ta আমার শাস্তিটা কি কেমন শাস্তি আল আজাবুল আলিম আজাব মানে শাস্তি আলিম মানে হচ্ছে কষ্টদায়ক যন্ত্রণাদায়ক আলিম মানে আমরা পড়বো আরব সামনে আমার সাথে কে আছেন রব্বি ইন্না মাইয়া রব্বি সায়াহদিন আমার রব আমার সাথে আছেন তিনি আমাকে কি করবেন পদ দেখাবে নেই ইয়াহদিন এই যে মাশাআল্লাহ তিনি আমাকে পদ দেখাবে নেই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ব্যাপারে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম বললেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম বলেছেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম ঠিক আছে এখানে হচ্ছে মাইয়া আমার সাথে রব্বি আমার রব তারপর হচ্ছে বাইনি বাইনা মানে মাঝে বাইনা মানে কি মাঝে খেয়াল রাখবেন বাইনা পর পাঁচ বার বলেন তো বাইনা বাইনা মাঝে বাইনা মাঝে বাইনা মাঝে বাইনি আমার মাঝে ওয়াবাইনা এবং বাইনা মানে মাঝে বাইনা পর্যন্ত থাকি বাইনা মানে কি মাঝে এখওয়াতি এখওয়াত মানে কি পড়েছিল মাত্র ভাই সমূহ একজন না ভাই সমূহ ইয়া মানে আমার আমার মাঝে এবং আমার ভাইদের মাঝে কার মাঝে কার ভাইদের মাঝে আমার সাথে 
Eh, o bayna khatwaya. Eh, je bayna. Bayna mani maze. Exactly. Anna huma baid bayni. Amar maze wa bayna. Abang maze khatwaya. Amar guna. Eh, bayna al-abdi wa bayna al-rab. Ji, bayna al-abdi. Bayna al-imani wa al-kufri. Tarku al-salah. Bayna al-imani. Bayna mani maze. Kufri wa al-imani. Iman abang kufri al-muddukane. Patthu kota ki? Salat. ऐटा होच्छे कुराने को था। Fine, एर पर क्या शेख तू देखिये हम रायत गुलो एक नजर दूर तो देखे नहीं। एगुल आपने दर जोने, आपने दर के पड़ा जोन। आमी शब्द देखे देर को था नॉय। आपने रे एगुलो भालो करे देखे ने बेन। ए प्रोत्तेट जमन धोरे। तभी आनी है रोट्तु की बोली सिना हम रा। आमार तभी यानी मैंने की आमार बा आमा क्यों नशन करे से साला का अपना के प्रश्न करे के प्रश्न करे यही बादी आमार दाशेरा आमार बांदरा आनी आमार शंपुर के आन मैंने शंपुर के आन मैंने की शंपुर क्या रिया मैंने आमार आमार शंपुर के आज रिया इल्ला अल्लाह आज रिया मैंने की आज रोन मैंने पुरुष का एक्जेक्टली या मने आमर, आमर पुरुष का इल्ला वा छाड़ा आला मने ऊपर अल्लाह मने अल्लार, अल्लार ऊपर सवार का ऊपर आमर पुरुष का नहीं, आमी पुरुष का नहीं वो कर कस थे के, अल्लार कस थे के बोलते हैं नवी रसूल रा, वो हो, सुरा हुदे वन एक गुलो, वक्त बेरे को मासे नवी रसूल देर व्यापारे, तीन ही अल्लाह अमर रब हिया आसा या हिया मने की ता हिया मने ता आसा मने की लाठी मुसार किसीलो लाठी और हिया मने अमर तले मुसार से हम क्यों बोले सिलेन हिया आसा या that is my stick एक जली ये टा अमर लाठी काला जिगिस कर सिलेन जाए या मुस तुम्हारे डाना थी की तो वन तेरी क्यों बोले सिलेन ये टा हमारा लाठी ये तेरे को बोल ले हुई तो किंतु तीनी तो नो भी तीनी जाने न आरे टी इनफॉरमेशन दे आधार कर तार पर की इनफॉरमेशन दी सिलेन जे टा दी आमी की कोरी ये टा हम ये ही कोरी ये ही कोरी और एक गुरु को तो बोले सिलेन अल्लाह सुधु जिग्गिस कर सिलेन तुम्हारे हाथी की उन्हें � उन्हीं किन्तु आरा तो कथा बोले दिसे तार मानी ऑडियंस के लक्ष्य कोरे अनेक शोमाय ऑडियंस जा जानते से से तर्ची बेशी इनफॉरमेशन दे जाएँ जिन्हें स्पीकर तिनी बुझ बंजे आमर की बोल रहे आसे उन्हीं कोखनो कोखनो उत्तरीक्त इनफॉरमेशन दीते पारें ये तो बच्चे कोरान कोरान जे ऑलो की प्रत्येक ट अच्छा 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 हमरा ये इटा अपना के शुद्ध मात्रा में शब्दों को देखें दे अल्लाह हुआ अस्सामियो अल्लाह हुआ रब्बी आना वा रसूली आमर रसूल हुआ मिनल किताबी हुआ फी दलाल मुबिन आधा भी लाशदीद हुआ खाली दुन फिनार हुआ अल्लाह वल आखिर आना मिनल मुस्लिमिन ये रकम जो शब्दों को आते हैं ये गुल वही या एवं नियर व्यवहार जोन है ना भोका बोले रे बिल्डअप एर जोन ने हो हम रे कहने किसी जनिश दिया थी ये तो चे आज के प्रथम स्लाइड आमर तीन टब चार्टा स्लाइड आज के कवर कर नियोत चिलो हम लोग देखें इन्शाल्लाह ऐसे तर परे बाकी गोल इन्शाल्लाह कवर जो तो करा जाए विल कंटिन्यू अप टू स Oh, sorry. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه अच्छा दो अमर बोलने से जे एक बार सुनने या तो तुम बोलो जमराल चुने पूछे लाम एक ही शब्द नहीं आला चुने पूछे लाम एक होन अमर एक बार चुने नहीं मने एक ही शब्द ही तीन टर्म पूछे पर एक बार चुना आला चुने पूछे दी बार चुने बस दो बार चुना से आला चुने पूछे इंशाल्लाह और 
এরপর আমরা শব্দ দিয়ে বাক্য গঠনের দিকে আমরা যাব ছোট ছোট করে কিভাবে বাক্য গঠন করা যায় সেটি আমরা ফর্মালি যাব যদি ইনফরমালি কিছু কিছু আমরা বুঝার বা জানার চেষ্টা করছি আপনারা দেখেছেন যে এর মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে ইসিম কে যদি দুই বছর বাড়াতে হয় তাহলে কি করতে হবে ইসিম কে দুই বছর বাড়াতে হবে আলিফ নুন যোগ করতে হবে আলিফ নুন যোগ করতে হবে অথবা শুধু আলিফ যোগ করতে হবে আলিফ অথবা আলিফ নুন যোগ করতে হবে আলিফ নুন এর পরিবর্তে কখনো কখনো ইয়া নুন যোগ করা মুসলিমা মূল বিষয় যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে আলিফ নন যিনি কাজটি করছেন তার ক্ষেত্রে কর্তৃবাচক এর ক্ষেত্রে কর্তৃবাচকের ক্ষেত্রে আলিফ নুন আর ইয়ান হচ্ছে মানসুফ এবং এটা তো আমরা বলছি হচ্ছে সেখানে পরিবর্তন হবে না কিন্তু আলিফ নুন দিয়ে হবে যেমন এক্সাম্পল ইয়াসুদু তিনি সেলজা দিচ্ছেন দুইজন সেলজা দিচ্ছেন তাহলে কি হবে দুইটা আরো বহু আমরা আজকে সুরা আর রহমানের প্রায় সব পড়ে ফেলবো ইনশাল্লাহ এই শুধু দুই বছর দিয়ে কারণ পুরো সুরাতে দুই বছর ভর্তি ফেরে মোদারে অর্থাৎ যদি ফেরে মোদারে হয় ফেরে মোদারে মানে হচ্ছে কি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বাচক যদি ভার হয় বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার টেন্স এর ভার যদি হয় তাহলে আলিফ নুন হবে আর যদি পাস্ট টেন্স এর ভার হয় তাহলে শুধুমাত্র আলিফ হবে যেমন ধরেন কাতাবা তিনি লিখেছেন একজন কিন্তু দুইজন লিখেছেন কাতাবা শুধুমাত্র কি কাতাবা যেমন ধরেন আমরা বললাম না সরা একজন সাহায্য করেছেন দুজন সাহায্য করেছেন নিচে জানি একটু আলিফ নুন যদি আলিফ নাম যদি থাকে তাহলে কি হবে না বলেন তো 
जन्म दिए मुस्लिम मार्रतन चान्स पाई मारामी सब गोलता मत 
গোল তা ছায়া তো অন্য শব্দ অন্য বর্ণ মেলানো যায় যুক্ত হয়ে যায় ওটা লম্বতায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এখানে দুই নম্বরে আমরা কখনো কখনো দেখি কখনো কখনো দেখি যদি দ্বিবচন ঠিক পরের কোন শব্দের সাথে মিলিত হয় তাহলে দ্বিবচনের নোটটা পড়ে যায় তাহলে কি হয়ে যায় হ্যাঁ না তাজদিক হবে না নোটটা উচ্চারিত হবে না নোটটা পড়েই যাবে যেমন বাল ইয়াদাহু মাবসুত আতান ইয়াদাহু মনে তো কি ইয়াদুন মানে কি আল ইয়াদুন মানে কি এটা দ্বিবচন কি হবে ইয়াদানে অথবা ইয়াদানে দাইনে ইয়াদানে বা দাইনে এখন ইয়াদানে শব্দ হলো ইয়াদুন এর দ্বিবচন ইয়াদানে এখন তার দুই হাত কি আরবি হবে मूल तो दिवचन नून पड़े गाह बहु जगह की সম্প্রসারিত আল্লাহর দোহা প্রসারিত সম্প্রচারিত আল্লাহ কৃপণ না এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহর দোহা সম্প্রচারিত পরে বহু জায়গায় দেখবেন বাইনা ইয়াদাই যেমন লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল লাহি ওয়া রাসূলি হই যে সূরা আল হুজুরাতের ইয়া আইয়ুল লাযিনা আমানু লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল লাহি বাইনা ইয়াদাই এখানে বলতে কি ইয়াদাইনে বাইনা এটা হরফে জার এটা আসার কারণে ইয়াদানে না হয় ইয়াদাইনে হয়েছে ইয়াদাউন ইয়াদানে ইয়াদাইনে এই ইয়াদাইনে হয়েছে এখন ইয়াদাইনে এটা বাদ পড়ে গিয়ে নুরটা বাদ পড়ে গিয়েছে কারণ বাইনা ইয়াদাই আল্লাহ এই ইয়াদান মানে দ্বিবচনটা পরের শব্দের সাথে ইজাফ হয়ে গেছে সম্পর্কিত পরের কোন শব্দের সাথে যদি গিয়ে মিলে তাহলে এই নুরটা পড়ে যাবে যেমন বাইনা ইয়াদাই আল্লাহ আল্লাহর দু হাতের সামনে বাইনা মানে কি মাঝে অথবা সামনে দুটো অর্থ ইউপত্ত হয় আল্লাহর দুই হাতের সামনে মানে হচ্ছে কি আল্লাহর সামনে দুই হাতের সামনে মানে কি দুই হাতের মাঝে মানে সামনে দুই হাতের মাঝে মানে কি সামনে হাত কি সামনে থাকে পিছনে থাকে সামনে থাকে এজন্য বাইনা ইয়াদাই মানে হচ্ছে দুই হাতের সামনে ও সামনে বাইনা ইয়াদাই মানে কি সামনে বাইনা মানে মাঝে মাঝে যেহেতু বাইনা ইয়াদাই এই দুটো মিলে হয় সামনে সামনে पर शब्द जुक्त है अतरिक्त नून अतरिक्त नून पड़े देख लगे बदाई मुमदार যখন তোমরা রাসূলের কাছে আসবে কোন কিছু প্রশ্ন করার জন্য তখন কি করো তোমরা সাদাকা দাও দান করো টাকা দাও এটা প্রশ্ন ঘটনা কি এর ঘটনাটা হলো মুনাফেকরা রাসূলের সামনে সাথে সারিদিক এভাবে ঘিরে রাখতো সাধারণ মুসলমানদেরকে তার কাছে আসতে দিত না প্রশ্ন করে শয়তানই ছিল আজ আজও প্রশ্ন করত আর আজ মানে কি তাকে ব্যস্ত রাখতো যত তোমরা না আসতে পারে আল্লাহ এবার কি করলেন তোমরা তো বড় সালাক बुझा गोपी सामने 
বাইনা ইয়াদাই নাজওয়া এটা আমরা মুনাজাত বলি না নাজওয়া মানে কি মুনাজাত অর্থাৎ রাসূলের সাথে গোপনে বা একান্ত কোন কথা বলতে হলে তোমাদেরকে অবশ্যই সাদাকা দিতে হবে এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাসকে আমি বলেছিলাম আলী সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই আয়াতের উপর আমল করেছেন উনি সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি আয়াতের উপর আমল করেছেন তার মানে এই ব্যক্তির উপর এই আয়াতের উপর আমলকারী ব্যক্তি কয়জন একজন মাত্র এরপরে আয়াতটা আবার কি হয়ে গেছে রহিত হয়ে গেছে কেন রহিত হলো মুনাফেকরা যখন আমার সামনে আসে তাহলে তো কি কেল্লা পড়বে মানে যেটা উদ্দেশ্য সেটা তো हासिल হয়ে গেছে অতএব আয়াতের কি মাসুম মাসুম হয়ে গেছে আয়াতটা আর ব্যবহার হলো না এজন্য আলী বলেছেন একটা ইবন কাসির এসে তাহলে তো বলেছেন যে আই এম দ্য ফার্স্ট পারসন টু follow the instruction of this verse and i was the last person to follow because just immediately after this the ayat was abrogated to se bolechen jai ho keta holo apnar baire adai er mane hocche tai ki jodi ei ortho hocche dui hater majhe kintu er ortho muloto ki sammukhe ba samne jemon tumra allah samne ebong tar rasul er samne jaben ya ayyuhal ladina la tuqaddimu baina yadai illahi wa rasuli ওকে এটা আপনি দেখেন যারা তাকদিম তোমরা অগ্রসর হয়ো না বাইরে আদায় দায় আল্লাহ রাসূলের সামনে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সামনে এর অগ্রসর না হওয়া মানে হচ্ছে সামনে দিয়ে না হাঁটা এটা নয় তার মানে তুমি যেটা বলছেন সেটাকে সুপারসিড করে তুমি অন্য কথা বলছো অন্য কাজ করবে আগ বাড়িয়ে কোন কিছু করা এটাকে বলা হয়েছে আরেকটা দেখেন মুসাদ্দিকান কোরআনে বহু জায়গায় এসেছে কোরআন কেন নাজিল হলো মুসাদ্দিকের মানে কি সত্যায়নকারী মুসাদ্দিক মানে সিদ্দিক সিদ্দিক মানে কি অ্যাটেস্টেটর যিনি অ্যাটেস্টেশন করেন এখান থেকে মুসাদ্দিক মুসাদ্দিক মানে যিনি সত্যায়ন করেন তাহলে কি করেন মুসাদ্দিক আর লিমা লিমা মানে জন্মে মা মানে যা বাইনা ইয়াদাইহি বাইনা ইয়াদাই মানে কি সামনে হি মানে তার তার মানে কোরআনের কোরআনের সামনে যা আছে কোরআনের সামনে মানে কি আগের যে আসমানী গ্রন্থগুলো আছে সেই আসমানী গ্রন্থে সত্যায়নকারী হিসেবে কোরআন এসেছে অতএব কোরআনকে অস্বীকার করা মানে তোমাদের ধর্ম গ্রন্থে অস্বীকার করা ওকে এখানে আপনি দেখছেন মিনাত তাওরাত তাওরাত তাওরাতের যা তোমাদের সামনে আছে তার সামনে আছে তার সত্যায়নকারী ইয়া আলাম তিনি জানেন ইয়া আলাম কি তিনি জানেন আদিম আদিম ইয়া আলাম এলেন তিনি জানেন মা যা বাইনা আইদিকুম আইদি ইয়াতে বহুবচন ইয়া ধরে বহুবচন কি আইদি তাইলে তোমাদের হাতের তোমাদের হাতের মাঝে তার মানে কি তোমাদের সামনে ওয়ামা এবং যা কিছু খালফা খালফা মানে কি পিছনে কোন মানে তোমাদের তোমাদের পিছনে যা কিছু আছে এই জন্যই বলা হয় খলিফা খলিফা মানে কি যাকে রেখে গেলাম তাকে বলা হয় খলিফা খলিফা মানে কি প্রতিনিধি যাকে আমি রেখে গেলাম এই জন্য সাহাবায়ে کرامরা রাসূল সাল্লামের খলিফা কারণ কিসে রাসূল সাল্লামের ইন্তেকারের পর তারাই কি হয়েছে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এই জন্য স্থলাভিষিক্ত মানে হচ্ছে খলিফা এই খালফুন থেকে এসেছে খলিফা খালফুন থেকে কি খলিফা খালফুন মানে পিছনে যাকে পিছন রেখে গেল তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পিছনে আছে হোম আর হিম একই হোম আর হিম একই কখন হোম হয় কখন হিম হয় এটা আমাদের নেক্সট ক্লাসের একটা আলোচ্য বিষয় আমরা সেখানে আলোচনা তিন নাম্বার এখানে দেখেন তাহলে আমরা এর আগে এখন এস এম এর ব্যাপারে দেখলাম কিসের ব্যাপারে এবার আমরা জমিনের ব্যাপারে দেখি জমিনের মধ্যে কি আছে দ্বিবচন আছে জমিনের মধ্যে দ্বিবচন আছে দ্বিবচন কি আছে যেমন ধরেন গায়েবের জমিন কি হয় উমা উমা মানে কি তারা দুই জন অথবা হিমা উমা অথবা হিমা হিমা যেমন হোম অথবা হিম এই যে এখন মাত্র আমরা বললাম কখনো কখনো হোম হয় কখনো কখনো হিম হয় কখনো হোমা কখনো হিমা হুয়া উমা হোম হোম কখন হিমা হয় সেটা আমরা অবশ্য দেখার চেষ্টা করব হাওয়াদের হাওয়াদের এর জন্য কি হাওয়াদের মানে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে হাওয়াদের যিনি হাজির আছেন উপস্থিত হাজির আমরা হাজির নাজির বলে না হাজির এই হাজির মানে হচ্ছে এই যে একজন হাজির আছে আর একজন কি গায়েব গায়েব হাজির আছে না গায়েব আর একজন হাজির হাজির মানে উপস্থিত তাহলে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি হচ্ছেন তুমি সেকেন্ড পারসন এই জন্য সেকেন্ড পারসন এর জন্য কি কুমা কা কুমা কুম কে কুমা কুম এখন বুঝতে 
অনেকগুলো অপরাধের সাথে তাকে জড়িত হতে হয় এটাকে ইসমুন বলা হয় যে আমরা একটু দ্রুত যাচ্ছি ইন্না শাইতানা নিশ্চয়ই শয়তান লা কুমালা মানে কি জন্য গুনাহ মানে তোমাদের দুজন কোন মানে কি তোমাদের দুজন কি দুজনের জন্য কি আদুন আদু মানে শত্রু আদু মানে কি শত্রু আদাওয়াত তার তো বলি বাংলা বলা হয় যে তার সাথে আমার কোন আদাওয়াত নাই আদাওয়াত মানে শত্রুতা আর মুমিন মানে স্পষ্ট বয়ান করে দেয় মুমিন এসে বয়ান থেকে একেবারে স্পষ্ট শয়তান নিজেই বলে দেয় আমি তোমার শত্রু এটাকে বলা হয় আদু মুমিন যেমন আমি আপনাকে দাঁড়িয়ে বলি আমি কিন্তু আপনার শত্রু সাবধান থেকে আমার ব্যাপারে আরেকজন আপনার কাছে গিয়ে না ভাই আমি আপনার খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা পার্থক্য আছে আপনি আমার ব্যাপারে খুবই কোনো সাবধান থাকা দরকার আপনি আমার দেখলে মনে করুন তো আমার শত্রু ঠিক আছে আর বন্ধু হিসেবে যিনি যাবেন ওনার ব্যাপারে তো আপনি সাবধান না অনেক সময় বহু লোক বলে শয়তানের গালি গালাস করে পিছনে গিয়ে বলে শয়তান আসো তোমার সাথে আমার কথা আছে পরে ডাইকে আমি বিভিন্ন কথাবার্তা পরামর্শ নেয় তার কাছ থেকে যে তুমি আমার কিছু পরামর্শ দেয় অধিকাংশ লোক এই শয়তানের মধ্যে কিন্তু তারা মুখে হয়তো বা সেটা স্বীকার করছে তারপর হচ্ছে এবং সেই পছন্দ করেছে কি থেকে এসছে আমরা পছন্দ করি না শপথ সে কখন সব পছন্দ করেছে উমা তাদের দুজনের আমি শয়তান সে দুজনকে বললো আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা তোমাদের উপদেশ জানকারী নসিহত দিচ্ছি তোমাদেরকে কি নসিহত এই গাছের ফল খেলে তোমরা কি জান্নাত থেকে আর কোনদিন বের হবে না এবং কি তোমাদের রাজত্ব একবারে সব সময় থেকে অপল থাকবে তাই না আল আদুল লুকমা আলা সাজারাতিল খুলদি ওমুল কিল্লা ইয়াবলা আমি আল্লাহ সাজারাতিল খুলদি ওই যে খালিদিন এমন একটা গাছ যে গাছের ফল খেলে খালিদিন হবে তোমরা জানতে যারা ঘুষ খাচ্ছে দশ লাখ বিশ লাখ এত টাকা তোমার তো অফ পূরণ হয়ে যাবে কিন্তু আসলে তো অফ পূরণ হবে না অফ তৈরি করে দিবে খুবই কম কিন্তু আমরা একটু জেনে নিলাম আর এখানে গেলে আপনি দেখেন হাজারিকা হাজানে এবং হাতাইন এই শব্দগুলো ব্যবহার করা এসেছে তাও কম কিন্তু হাতাইনে হাতাইনে যাইকেনে এই যে তাই নাই কেনে আমরা শুধুমাত্র এই তিনটা এখানে পড়লে চলবে জানিকা 
হাজারে হাতাইরে জানিকা হাজারে হাতাইরে জানিকা হাজারে হাতাইরে জানিকা হাজারে হাতাইরে জানিকা এখন দেখেন হাজারে মানে কি হাজার মানে কি এই হাজারে মানে এই দুইজন হাজারে মানে কি এই দুইজন এই দুইজন লা সাহেরান লা মানে অবশ্যই সাহেরান মানে কি জাদুকর সাহেরান মানে কি সেখরান মানে কি জাদুকর যে জাদু দেখায় তাকে কি বলে সাহেরান সাহেরান আমরা বলেছি যা যে কাস্তি কাজের সাথে তালি যোগ করে দিলে কি হয়ে যায় যিনি ওই কাস্তি করেন হ্যাঁ এই জন্য সাহেরান এই দুইজন কে জাদুকর কোন দুইজন जदुकर दखल कर शुभ्रता नियोग कर पानी पान कर दिए तक नबी की खुशी <laughs> जुलान <laughs> 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 शब्दारे नारी 
লুত আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের জাতি থেকে কাজ করেছিল সেটাই হলো মিনদুনিল মুমিন মিনদুনিল নিসা নারীদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা পুরুষকে গ্রহণ করছো এইটা হচ্ছে মিনদুন এর ব্যবহার এখানে আমরা কিছু ভোকাবুলারি কথা বলেছি ভোকাবুলারি ধরুন এই যে কোরআনের এবং অন্যান্য জায়গার কিছু ভোকাবুলারি এটা আমরা বলছি যেমন সিজনাল কারাগার এই ভোকাবুলারিটা আপনাদের জানাতে হবে যে কোরআনের মধ্যে যেটা এই শব্দগুলো সব আপনারা দেখেছেন সিজনাল মানে কি প্রেজেন্ট তাই না তারপর ওয়ালিদুন মানে কি বলেছেন আমরা বাবা জনক ওয়ালিদুন মানে কি বাবা ওয়ালিদুন মানে জননী মা তারপর হচ্ছে ফাতান মানে যুবক ফাতান মানে কি যুবক এই যে আপনি সূরা ইয়াসিনে দেখবেন ওয়াজা আমিন মিন আফসার মদিনাতি রাজুল ইয়াসআ এই যে এখানেও কি ফাতান আকালু সামিআনা ফাতান মানে <laughs> জাদুকর বরহান মানে কি পড়েছি আমরা মূলত কোরআনের যে শব্দটি আইন এর বহুবচন ওই নিশ্চয় সেটা হলো ঝর্ণা আর যদি আইন শব্দের আইন আসে তাহলে কি সেখানে যার এর অর্থে শব্দ এসছে তারপরে কিছু কিছু লোক মাজরা বিষয় যায় শুনেছি মোমেন্দ্র উদাহ হচ্ছে পানি রাখার জন্য অথবা তার যে খাওয়ানোর জন্য ওই যে খেজুর গাছের নিচের অংশটা ছোটবেলা তাল গাছের নিচে আপনারা দেখতে গেলেন নিচের অংশটা ব্যবহার করে কি বানাতো বিভিন্ন 
আপনারা আগামী ক্লাসে আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছি